सब साहून दो ग्रंथ और दे दो इनको पेज नंबर दो सौ इकतीस पेज नंबर दो सौ इकतीस मोक्ष में प्रकाश जी सातवा अधिकार दूसरा पैराग्राफ है यदि ऐसा है तो अनशन आदि को तप संज्ञा कैसे हुई ऊपर एक शब्द आया था सुबह लिया था अपन ज्ञानी जनों को पहली लाइन समाधान लिखा है सबसे ऊपर ज्ञानी जनों को उपवास आदि की इच्छा नहीं है ज्ञानी जनों को उपवास आदि की इच्छा नहीं है तपन ने क्या अर्थ किया था बारह तपों की इच्छा नहीं मोनैतिक सुदुपयोग की इच्छा है इसमें बहिरंग तप तो चलो स्थूल है लेकिन अंतरंग तप तो ठीक है भाई बहिरंग तप तो स्थूल है लेकिन अंतरंग के जो छह तप हैं स्वाध्याय विनय वैय वृत्ति प्राशित ध्यान ये तो अच्छे है ना इनकी इच्छा क्यों नहीं करेंगे तो यहां ध्यान से देखना जा रहा है बात है यहां जो लिखा है ना इच्छा नहीं है क्यों क्योंकि आचार्य कौन कौन स्वामी ने उन्हें बिस्कुंभ कहा है <laughs> स्वाध्याय को बिस्कुंभ कहा है आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्यक्षण ये सब बिस्कुंभ है इसलिए इच्छा नहीं होती उधर से जोड़ दिया इसको मैंने टोडर मल जी के अंतर में समय साह जी की वो टीका थी दिमाग में वो गाथाएं थी तो कह रहे हैं इच्छा कौन लिखेगा ये बात ज्ञानी जनों को उपवास आदि की इच्छा नहीं क्यों तो उपवास आदि की इच्छा आज्ञा नहीं होती है कि हाँ <laughs> कितना कठिन टॉपिक है मतलब एक तरह से क्यों उपास आदि की इच्छा कौन को होती है उपास पूरी ले लो ब्रशील संगीम जो तुम सरल सरल समझते हो स्वाध्याय करना दान देना जो जो ये सब समझ तीर्थ यात्रा करना विस्कुंभ है वो अब जैसे अब एक लो प्राशित ज्ञानी प्राशित नहीं करना चाहती प्राशित नहीं करना चाहिए तो तुम उधर से सुन रहे हो अरे भी अपराधी नहीं करना चाहते इसलिए प्राशित करना पड़े समझ में आए 
वे ऐसे दोष नहीं करना चाहते जिनका प्रायश्चित करना पड़े हम स्वरूप में ही रहेंगे तो दोष क्यों होगा अभी समझ में नहीं आया वो ध्यान से सुनना ध्यान सुनना बिल्कुल इधर उधर बिल्कुल कोई मत दे सब अपनी अपनी और देखो तुम्हें लगता है हम चले और चिंटी मार गए हे भगवान प्राशित कर लो बे ये नहीं कह रहे कि चिंटी मर गए ये अपराध है बे ये कह रहे हैं कि तुम स्वरूप से बाहर निकले क्यों समझ गया कुछ अंतर बे स्वरूप से बाहर निकलना नहीं चाहते चिंटी का प्राश्चित करने की जरूरत तो तब पड़ी है स्वरूप से बाहर निकले यदि हम स्वरूप से बाहर ही ना निकले ज्ञानियों को तो शुद्ध प्रयोग की इच्छा है समझ में आए कुछ तुम्हें तो दिन भर में यदि खोटे परिणाम नहीं आए लगता मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा यहाँ कह रहे हैं सदोपयोग में नहीं आए तो तुम कहे कि धर्मात्मा अंत समझ में आ रहा है लाइन का क्यों तुम्हें दिन भर खोटे भाव ना हो लड़ाई झगड़ा ना हो एक दूसरे का आदर करो एक दूसरे बढ़िया अच्छे रहो खाओ पियो अच्छे से रहो तो ऐसा लगता है स्वर्ग है बहुत अच्छा लग रहा है समय शिखर जी में भाई साहब के पास रहकर बहुत अच्छा लग रहा है सही में यहां से पढ़ना हमें सारा देखो फंस गए ना ये क्या कह रहे हैं अपराध वो नहीं है अपराध ये है कि तुम शुद्ध उपयोग में नहीं रह रहे हो प्राश्चित इसलिए नहीं करना चाहती है शुद्ध उपयोग में रहेंगे तो प्राश्चित क्यों करेंगे आलोचना क्यों करेंगे प्रत्याख्यान क्यों करेंगे प्रतिक्रमण क्यों करेंगे जब स्वरूप में रहेंगे तो जो दिगंबर मुहिराज शुद्ध उपयोग में रहते हैं मन आत्मा में लीन रहते हैं उन्हें कोई प्रतिक्रमण नहीं करना पड़ता विस्कुंभ है गाथा यार है समय साह जी की मोक्ष अधिकार में गाथा है समझ नहीं आया क्यों अज्ञानी उपास करते हैं बेटे कि ज्ञानी तुमसे पूछे डरो मत कोई बात जो तुम्हें उत्तर आए वही बोलो उपास व्रत उपास नियम संयम कौन करेगा अज्ञानी करेंगे ज्ञानी करेंगे ज्ञानी करेंगे ये लगता है यहां तो लिख रहे हैं ज्ञानी नहीं करते समझ में आ रही बेटी देरी बात है इसीलिए तो लोगों को लगता है कि क्या लिख रहे हैं थोड़ा मंजी को मत पढ़ो अरे विवक्षा समझ जाओ समझाती प्राश्चित तो वे करते हैं जो गलती करते हैं और गलती नहीं करें तो प्राश्चित क्यों करेंगे छिंदवाड़ा तो सागर के पास है ये लगभग तो छिंदवाड़ा सागर में एक भाषा बोली जाती है कोई यदि सोरी बोल दे ना सॉरी तो पहले बोल पहले से ना हो रही समझ गए नहीं समझ आई ना सॉरी अब अब सॉरी बोल रहे पहले से ना हो रही मैं तुम पहले समझ नहीं आई सरल दर्शन दे रहे तुम साइकिल चला रहे और किसी पुलिस वाले उसे टकराने से बाल बाल बचे ये टकरा गया इतने से टच टच हुए इतना सा तो तुम क्या बोलोगे सॉरी बोलोगे और क्या करोगे सॉरी बोलोगे तो वो क्या बोले बेटे अब तो ठीक है कोई बात नहीं हम कुछ नहीं कह रहे तो आगे से ध्यान रखना मान लो वो माफ कर दे अच्छा बेटे कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं तो तुमने क्या समझ लिया सॉरी बोलो और कोई बात नहीं फिर ठोक दो अब समझ में आए फिर ठोक दोगे तो सुना अभी सोरी की कोई वैल्यू नहीं ऐसे ही तुम स्वरूप से बाहर आते हो तो जी अपराध है क्या गलती हुई है तो बहुत दूर की बात है पहले स्वरूप से बाहर आए ये अपराध है दूसरा दृष्टान दे दे रहे सरल करने के लिए कर्फ्यू होता है कर्फ्यू समझते हो कर्फ्यू समझते हो कर्फ्यू अब एक आदमी कर्फ्यू में बाहर निकल गया तो पुलिस वाले डंडा मारा तो वो बोला भाई साहब हमने क्या गलती करी हमने तो चोरी नहीं करी झूठ नहीं बोल रहे हिंसा नहीं कर रहे हम तो इतनी से जा रहे थे समझ गए कर्फ्यू में काय की पटाई हुई कोई चोरी कर रहा था वो हिंसा कर रहा था झूठ बोल रहा था कोई गलत काम कर रहा था कुछ नहीं कर रहा था वो इतनी से जा रहा था <laughs> बोलो कर्फ्यू में पिटाई क्यों हुई सुना तुम कुछ करते तो, तो बहुत बुरी बात थी लेकिन तुम निकले क्यों कर्फ्यू में घर से बाहर निकले क्यों ऐसे ही तुम शुद्ध उपयोग से बाहर आए क्यों 
समझ में आ रहा है कुछ कुछ समझ में आ रहा है कुछ स्वामी जी ऐसे समझ में कहते थे सुबह पयो एम अपराध ओहो तुम्हें लगता है सुबह पयो अपराध है फिर समझ में आए अपने जरा व्रत उपास नियम से अच्छे हो जाए खान पान अच्छा जाए परिणाम सो जाए झट ऐसा लगता है मैं तो बहुत धर्मात्मा हूँ पहले से तो इतनी अच्छी परिणाम हो गई इतनी अच्छी क्रिया हो गई अब तो बहुत अच्छा लगता है अब तो खोटी भाव नहीं आती बस समझ गए ना आहा ज्ञानियों को प्राशिल देने की इच्छा नहीं होती क्यों नहीं होती क्योंकि वो गलती नहीं करती ये शुरू से बाहर निकले तो तो दोष होगा ना घर से बाहर निकले तो तो पुलिस मारेगी जब घर से ही बाहर नहीं निकल रहे एक तो तुम घर से बाहर निकले और एक पुलिस वाले से ऐट गए तो पुलिस वाले ने दिए दो डंडा घुमा गए तो तुमने कहा यार हम कहा था उसे जबरन ऐट बैठी ऐट बैठे नहीं ये तो दूसरे नंबर की गलती है पुलिस वाला कहेगा तुम घर से क्यों निकले बाहर ऐसे स्वरूप से बाहर निकलना ये अपराध है समझ ना तुम्हें तो पांच पाप अपराध लगते हैं इन्हें को स्वरूप से बाहर निकलना अपराध लगता है सुपयोग अहम अपराध हमें ऐसा लगे हमें स्वभाव अपराध है कितनी सूक्ष्म बात होगी महिलाओं के लिए सोचो स्वभाव भी जिन्हें खलता होगा स्वामी जी कहते थे स्वभाव मुनि भगवंतों को ग्रंथ लिखने का भाव मुनि भगवंतों को उपदेश देने का भाव मुनि भगवंतों को ऐसा लगता है जैसे टाटा की भिलाई की भट्टी में किसी ने झोंक दिया हो <laughs> कैसा लगता है भट्टी में झोंक दिया अभी अपने अपने नहीं समझ में आएगी बात हमें मालूम आपको नहीं समझ में आएगी है इतना बढ़िया जीवन है अपन जब हम कह रहे हैं इतना बढ़िया जीवन है तो एक किसी हमने पढ़ा है उसमें रेत की गर्मी मछली से पूछो रेत की गर्मी मछली से पूछो मछली समझते हो मछली नदी में है या समुद्र में है उसे निकाल करके यहां रख दो रेत पर रख दो रेत कितनी ठंडी होती है तो रेत की गर्मी कैसे पूछो मछली से पूछो ऐसे सोपयोग की गर्मी दुख मुहिराज से पूछो ध्यान रखना यहां सोई जब अच्छा नहीं लगा तो अशुभ की तो अशुभ की तो बात ही नहीं है यहां बहुत उत्कृष्ट चर्चा है निर्जरा की बात चल रही है हल्की कैटेगरी से मत सोचना यही तो दिक्कत हो रही है टोट मजी को पढ़कर समझ नहीं पा रहे निर्जरा की बात चल रही है शुद्धोपयोग की बात चल रही है निर्जरा माने शुद्धोपयोग शुद्धि की वृद्धि संबर माने शुद्धि की उत्पत्ति निर्जरा माने शुद्धि की तो निर्जरा शुद्धोपयोग का बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग और शुद्धोपयोग के काल में स्वभाव में आते कैसा लगेगा अब तुम नहीं समझते इसलिए हम दृष्टान देखे समझा रहे शुभोपयोग की गर्मी नकुल और सहदेव को स्वभाव की गर्मी की सजा मिली नकुल सहदेव को स्वभाव से ना स्वभाव स्वभाव की सजा मिली मोक्ष नहीं हुआ सरवा सिद्धि गई अब उनसे पूछो क्या साहब कितने खुश हैं आप यदि प्रेस जैसा इंटरव्यू लिया उनसे आप नकुल सहदेव से कि आप इसमें सर्वा सिद्धि में आए हैं एक भवाव तारी है आपकी जय हो आपको यहां आकर कैसा लग रहा है यदि प्रेस इंटरव्यू लिया तो कैसा लगेगा उन्हें कि भैया एक समय के सो प्रयोग का अपराध है जो मैं इधर आया यदि नहीं हुआ होता स्वभाव और एक सेकंड तो केवल ज्ञान लेके मोक्ष ले आते आया नौकरी में नौकरी में परीक्षा हुई होती है ना परीक्षा मेडिकल में एडमिशन लेना है मेडिकल में और एग्जाम होती पी पीएमटी और टेस्ट में एक नंबर कम रह गया कट से कट के लाते ना कट कट ऑफ से एक नंबर कम रह गया कैसा लग रहा है बोला समझ गए समझते बेटी कट ऑफ मैंने तुम्हारा एडमिशन गवर्नमेंट में होगा तो छह हजार रुपये लगेंगे साल की फीस और एक नंबर कम पड़ गया तो तुम्हें प्राइवेट में लेना पड़ा मेडिकल में एडमिशन उसमें है चार लाख रुपए साल की फीस और पचास लाख रुपया का डोनेशन समझ गए कुछ पचास लाख का डोनेशन माने फ्री गए 
और चार लाख रुपए साल की फीस और जो दो खर्चा वर्चा लगेगा रहने का वो वाला वो ओ इतना बड़ा एक नंबर में कैसे खलेगी आपको एक नंबर अब मान तुम्हें याद है कि वो एक क्वेश्चन ऐसा था दो नंबर का था एक नंबर का था एक दो नंबर का पर यार वो माइनस की प्लस लगा दिया और यार वही गलती हो गई आज नहीं होता तो आज हमारे पचास लाख भी बचते और चार लाख भी साल भी बचते और इसमें केवल चौबीस हजार पच्चीस हजार लगते और मेडिकल के डॉक्टर बन जाते हम एक नंबर कब करता है बहुत तेजी से बहुत दृष्टान दिए अखबारों में दिए एक सेकंड का एक हजार भाग से पीटी ऊषा को चौथा नंबर आया था तीसरा मेडल नहीं मिला एक सेकंड का एक हजार वो भाग और उसका पैर ऐसे था और उसके पहले वाले खिलाड़ी का पैर जमीन पर रख गया था दो खिलाड़ियों के बीच के अंतर की वजह से उसको चौथा नंबर आया था तीसरा मेडल नहीं मिला ओलंपिक उससे पूछो एक सेकंड की हजार रुपए भाग की कीमत <laughs> जिसने दस पंद्रह साल मेहनत की हो दौड़ 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 लाख रुपए खर्च करी हो खाया हो पिया हो दौड़ 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 आठ दस साल मेहनत करी हो कोचिंग जी हो उससे पूछो एक सेकंड की हजार रुपए भाग की कीमत ऐसे शुभ भाव का अपराध है भाई असल में तुम दिन रात पापों में डूबी हो ना इसलिए तुम्हें शुभ भाव अच्छा लगता है लेकिन उनसे पूछो आगे समझ में आया ज्ञानी जनों को अब तो आ जाएगा अर्थ ज्ञानी जनों को उपवास आदि की प्राश्चित लेने की ध्यान करने की इच्छा नहीं होती ध्यान करने की इच्छा नहीं होती वे तो ध्येय में डूबे रहना चाहते हैं अब तुम उसका नाम ध्यान रखो तो रख देना लेकिन ये तो मग्न है ये तो अपने स्वरूप में मग्न है सरल दृष्टान दे दे कोई दिक्कत नहीं ध्यान थोड़ा कठिन है ना क्यों तुम्हें तो ध्यान अच्छा लगता है और हम अभी ध्यान का दृष्टान दे रहे बताओ एक स्त्री अपने पति को याद करके खुश होती है ये याद ही ना करना पड़े सामने पति मिल जाए जी चाय थी बोलो क्या चाय थी बोलो नहीं नहीं तुम आओ चाहे माता हम तुम्हारा ध्यान कर रहे हमारे पति साठ किलो के ऐसा रंग ऐसा रूप ऐसा ऐसा सब ऐसे ध्यान कर रहे क्यों ध्यान करने में मजा है कि साक्षात पति को पाने में आनंद है बताओ पत्नी पति को याद करने में चाहती है कि पति को पाना चाहती है अब बोलो ऐसे ही ज्ञानी आत्मा का ध्यान नहीं करना चाहते हैं आत्मा ही पाना चाहते हैं ऐसा ना रहे बहुत गरीज गरीज है लाइने तो बारह प्रकार के तप करने की इच्छा ज्ञानियों को नहीं है अभी कैसे अभी कोई बोल के देखो बाजार में जरा कैसी बातें कर रहे ज्ञानियों की इच्छा नहीं तो ज्ञानी के पाप करेंगे अरे तुम नहीं समझ रहे तुम तीसरी भूमि से सुन रहे हम पहली भूमि से कह रहे हैं आगे नहीं समझ में थोड़ी मेहनत लगेगी निर्जरा समझना है तो निर्जरा के लिए उपयोग उतना सूक्ष्म होना चाहिए अपन तो जरा में खुश हो जाते अपनी स्थिति तो ऐसी है दृष्टान दे दे छोटे छोटे बच्चे होते हैं जैसे रिजू जैसे छोटे छोटे बच्चे अब घर में इनकी चाचा की शादी हो रही है चाची की शादी क्यों चाची की तो नहीं कोई शादी दृष्टान है चाचा की शादी हो रही और बाजी बाज रहे तो जित बड़े खुश नई नई ड्रेस पहन ली बड़ी ऊंचा कराए अपने बाजे के ऊपर नाच रहे अपने और इतने भी वहां से खबर आई कि शादी कैंसिल अब तो बाजी तो बज ही रहे नाच रहे अपने तो उन्हें कहे ए बाजी बंद करो बाजी बंद करो अरे बाजी का बंद करो अरे तुम जो करना तुम करते रहो बाजी बजन थी समझ में आया अरे शादी कैंसिल हो गई तुम बाजी पे नाच रहे हो ऐसी अज्ञान की दशा है शुद्ध आत्मा मिले ही नहीं <laughs> सब भाव में खुश हो रहे थोड़े पूजा पाठ कर लिया थोड़ा बेहतर बात कर लिया थोड़ा पानी छान लिया थोड़ा रात भजन त्याग कर दिया हाँ भगवान बस शुद्धात्मा को जाने बिना सम्यक दर्शन हुए बिना तुम्हारा सब कुछ निरर्थक जाता है मुनि व्रत धार अनंत बार गिरी बकूब जायो पैर निज आत्म ज्ञान बिना सुख लिख निजरा है ना निजरा का प्रकरण है वो निजरा नहीं हुई तो किसी काम नहीं 
बोलो अच्छा सही सही बता अब बाजे वाले तो पैसे लेगा कि नहीं लेगा जैसे अपन एक घंटा के बाजे करे दस हजार के दृष्टान दे दस हजार दस हजार के बाजे करे एक घंटे के और तुम दस मिनट बजाए उसने बाजे तो क्या करना चाहिए ऐसा हमके भाई जब दस हजार तो वो तो लेगा दस हजार तुम शादी हो चाहे मैं तो हो सके मतलब वो तो लेगा तो अपने क्या करना चाहिए रिजू भाई साठ मिनट के अपने दस हजार देना देना ही पड़ेंगे भाई तो और शादी कैंसिल हो गई चाचा की दस मिनट बाजे बाजे पचास मिनट क्या करोगे जी बताओ बजवाओगे कि नहीं बजवाओगे बाजे पैसे का फोकट में दे बजवाएंगे बिल्कुल पक्की बात अरे अपन बाजे का तो मजा ले लो ना <laughs> जैसे ये बालक शादी कैंसिल होना नहीं समझता ऐसे अज्ञानी समय दर्शन नहीं होना नहीं समझता स्वभाव की स्वीकृति नहीं होना समझ नहीं समझता ध्रुव नहीं समझ में आया तो नहीं आया मैं इसको लगता हूँ अच्छा औरों से तो अच्छे तो ट्रोटर जी नहीं लिखा होता आश्रम अधिकार में औरों से तो भला ही है औरों से तो भला ही है लेकिन भैया तेरा भला नहीं औरों से भला समझ में आया औरों से भला <laughs> सरल दृष्टान तेरे बच्चों के लिए समझ में आएगा औरों से भला मतलब समझ गए मोटरसाइकिल चला रहा था एक लड़का एक पीछे बैठा था दोस्त दोस्त दो ही बैठे थे तो पीछे वाला बोला अब मैं बैठ मैं चलाता हूँ तो अच्छा तुम चला लो कोई बात नहीं तो वो आगे बैठ गया अब वो चला ला चौराहे पे पुलिस वाले ने पकड़ लिया दोनों के सिर पे वो नहीं थी हेलमेट सो चलाने वाले को दस डंडे पड़े और पीछे वाले को दो डंडे पड़े तो पीछे वाला आगे वाले से तो भला ही है समझ गए ना पीछे वाला आगे वाले से भला ही है ऐसा भला है जी वो खुश भी होगा देखो हमारी किस्मत एक मिनट पहले ये आगे आ गया हम बच गए भगवान ने हमें बचा लिया वो दो पड़े उसका दुख नहीं हो रहा उसे उसे जी लग रहा है इनसे तो हम बच गए अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि के जब तक ऐसे हैं कुछ काम तो हुआ ही नहीं मूल पे नहीं सका ध्यान रखना निर्जरा पढ़ रहे हो आप हम शब्दों का अर्थ नहीं करते हम निर्जरा का अर्थ कर रहे हैं यहां आकर इतनी गहरी चर्चा है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं यदि ऐसा है तो अनशन आदि को तप संज्ञा कैसे हुई अनशन आदि बारह प्रकार के तपों में छह प्रकार के तप उनको बाह तप की संज्ञा क्यों दी गई संज्ञा माने नाम उनको बाह्य तप क्यों कहते हैं उत्तर उन्हें बाह्य तप कहा है सो बाह्य का अर्थ यह है कि बाहर से औरों को दिखाई दे देखो बेटे किताब में देखो ग्रंथ में देखो मिल रहा है उन्हें बाह्य तप कहा है सो बाह्य का अर्थ यह है कि बाहर से औरों को दिखाई दे कि यह तपस्वी है परंतु आप तो फल जैसे अंतरंग परिणाम होंगे वैसा ही पाएगा फल कैसा पाएगा जैसा अंतरंग परिणाम होगा वैसा ही पाएगा क्योंकि परिणाम शून्य शरीर की क्रिया फल दाता नहीं ले साफ साफ लिखा है शरीर की क्रिया फल दाता नहीं है परिणाम शून्य शरीर की क्रिया फल दाता नहीं है भले हमारा मन नहीं लग रहा लेकिन हम पूजा कर रहे तुम क्या समझ रहे तो फायदा हो जाएगा तुम्हारा मन नहीं लग रहा लेकिन फिर भी तुम मर मर के पहाड़ पर चढ़ रहे कहा करें भगवान कहा जाके बैठे दिए <laughs> तो तुम क्या समझ रहे कि <laughs> पोपा भाई का राज्य से तुम्हें नहीं अच्छा अटेंडेंस एक 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 अटेंडेंस है तो मात हो गया शरीर नहीं आत्मा के परिणामों का फल होगा आया आगे देखो यहां फिर प्रश्न है कि शास्त्र में तो अकाम निजरा कही है वहां बिना इच्छा के भूख प्यास आदि सहने से निर्जरा होती है तो फिर उपवास आदि द्वारा कष्ट सहने से कैसे निर्जरा नहीं होगी अकाम निर्जरा समझते हो अकाम निर्जरा का मतलब सरल भाषा में एकदम सरल भाषा में मजबूरी में शांति से सह लेना क्या कहा अकाम निर्जरा मतलब सहने की इच्छा नहीं थी अकाम मन इच्छा नहीं थी अकाम मन काम मन इच्छा मन नहीं इच्छा नहीं थी सहने की 
लेकिन मजबूरी में सह ली अब इसका विस्तार समझे बहुत ही कहा एक दो चार घंटा मेहनत करो इस पर अकाम नहीं रहा पे इच्छा नहीं थी इच्छा नहीं थी जैसे दीक्षा ले ली हमने तो भी इच्छा ये थोड़ी जाए ठंड खूब पड़े इच्छा तो नहीं थी अब कहा अब ये पढ़े तो पढ़े अब क्या करें मजबूरी ले हम तो यही चाह रहे कि ठंड ना पड़े नहीं पढ़ रही तो पढ़ रही अब क्या तो इच्छा नहीं होने पर भी अब सह लेती तो यह काम भेज रहा हूं तुम्हें भूख लग रही है लेकिन भोजन नहीं मिल रहा तो नहीं मिल रहा रेलगाड़ी अब नहीं मिले तो नहीं मिला रेल फंस गए डर सर नहीं मिले तो नहीं मिले कोई बात नहीं दिन में भले याद करते रहे यदि मंदिर आया जल्दी आया रेल जल्दी आया रेल जल्दी पहुंच जाए रेल जल्दी पहुंच जाए अब पहुंच ही नहीं लेकिन इच्छा तो पूरी थी ना इच्छा तो पूरी थी ना तो अकाम निर्जा कैसी है कि नहीं सहना चाह रहा है तो अभी सह लेता है शांति सह लेता है पर ये मेनली बहुत अधिकतम तो पशुओं में हो जाता है पशुओं में बहुत होता है ज्यादा होता है मनुष्यों में भी होता है मनुष्यों में मिथ्या दृष्टि जितने हैं यदि वह प्रतिज्ञा ले लेते हैं तो भी अंदर से तो सहते नहीं है मजबूरी में सहते हैं मजबूरी में सहते हैं तुम्हारी इच्छा है बताओ आज रात को खूब प्यास लगे हम पानी ना पिए ये तो सोचे प्यास ही ना लगे ले प्यास लगे और फिर पानी ना पियो ऐसा सोचते हो मैंने अंदर से स्वरूप का आलम बन नहीं जी कहना मूल में स्वरूप का आलम बन नहीं है तो करे क्या सहता है तो ऐसी अकाम निर्जरा होती है लेकिन अकाम निर्जरा से सब फायदा तो कुछ होता ही नहीं क्या कहा अकाम निर्जरा से कोई फायदा थोड़ी होता है कभी अकाम निर्जरा करे भुवनात्रक में सुर तन धरे भुवनात्रक मैंने मिथ्या दृष्टि तक मतलब तीन प्रकार के स्वर्ग में मिथ्या दृष्टि है कितने समय मिथ्या दृष्टि पता है 99.9 परसेंट मिथ्या दृष्टि यही है सारे सारे पूरे के पूरे लवा लब भरे हैं <laughs> कभी या काम नहीं करे तो ठीक है मन का साय से मन का साय से इतना फायदा हो जाता है अब और वहां के देव भी मरते हैं ना देवगति के देव तो पीपल के पेड़ बन गए क्यों इतना पुण्य तो करे लिए देवगति में रह गए तो पीपल का पेड़ उसकी पूजा हो रही पीपल के पेड़ की बट वृक्ष बन गए गंगा नदी बन गई गंगा नदी की लुड़िया बन गए शंकर कंकर इतना ही पुण्य होगा और अच्छे देव हुए तो सोना चांदी बन गए और अच्छे देव हुए तो थोड़े हीरा बन गए मान जी सब देवगति के देव है कौन जो अकाम निर्जरा करके देव में गए थे आत्मा की निर्जरा आत्मा को जानकर निर्जरा नहीं की थी समझ में आ रहा है आपको पता है दिगंबर मोहिराज भावलिंगी संत सकाम निर्जरा करते हैं सकाम निर्जरा मतलब जान बूझ कर तपती हुई शिला पर बैठ जाती है ना तपती हुई शिला पर बैठ जाती जान बूझ करके बरसात के दिनों नदी को वृक्ष के नीचे बैठ वृक्ष के नीचे बरसात के दिन में समझ में खूब बरसात हो तो तो मजा आता है आपको नहीं टप <laughs> पेड़ के नीचे एक टप एक टप एक टप एक टप एक टप पानी की बूंद के रही धड़ धड़ कैसा लगता क्यों <laughs> अब मुई राज वृक्ष के नीचे बैठती गर्मी ठंड के दिनों नदी के किनारे बैठती ये क्या चीज है ये सकाम निजरा है सकाम निजरा कहलाती है अका माने मजबूरी फंस गए आपका कर फंस गए तो फंस गए आ सब प्रकार का शुद्ध भोजन है और स्वादिष्ट भोजन है और फिर भी ग्रहण नहीं की ये सकाम रह जाए मेहनत है सकाम रह जा में क्या काम है दो बातें कहीं शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन है और अपना अपना पसंद का है और फिर छोड़ दिए शांता बहन थी शांता बहन चंपा बहन चंपा बहन चंपा बहन को जो प्रिय चीज होती थी उसका त्याग कर देती थी जो प्रिय चीज होती थी उसी का त्याग कर देती थी जैसे उन्हें हापुस बहुत अच्छा लगता था सब कुछ लगता है हापुस अच्छा तो उन्होंने चार महीने तक हापुस का त्याग कर दिया और चार ही महीने तो आते ही वो उसी चार महीने में उसका त्याग कर देती 
इन्हें से बहुत सारी चीजें थी उनकी जो उन्हें प्रिय होती थी मतलब अपने जैसा अच्छा लगता है ऐसे उन्हें अच्छा लगता तो मीठे का त्याग करते तेल का त्याग करते घी का त्याग करते मन जो भी उन्हें प्रिय थी वही चीज छोड़ी और अब जी बात पता ही नहीं लगती किसी को लेकिन गुरुदेव के प्रति भक्ति थी ना तो उनके लिए रस निकालती थी हापुस का तो पुण्य का उदाहरण तो रहते थे गुरुदेव का एक एक डलिए हापुस आती थी एक एक डलिए पेटी है तो बहन सी क्या करती थी दस आम है मानो उसमें रखे बीस रखे दस रखे तो दसों आम को चेक करती थी एक बूंद और थूक देती थी खुद नहीं खाती थी लेकिन थूक देती थी तो गुरुदेव के प्रति भक्ति थी तो उन्हें ये लगता था बीस आम में से सबसे मीठे आम का रस बनाएंगे देखो उसके लिए जिब्बा पे रखती थी और थूक दे दी भक्ति इतनी थी और लिप्स इतनी नहीं थी कि चलो एक एक बूंद है बहुत टेस्टी तो खाई कितनी बड़ी तपस्या है क्या मुंह पे रखो रसगुल्ला और फेंक दो <laughs> क्या रही थी तुम बड़ी वाली आइसक्रीम मिल जाए अच्छी बढ़िया वाली बढ़िया टेस्टी घर वाली शुद्ध आइसक्रीम बनाई हुई तुम्हारे घर पर और तुम जीप पे लगाओ फेंक दो फेंक सकती हो <laughs> सकाम मेरे समझ में सकाम अब चलो अब सीजन नहीं रहा आठ महीना आने नहीं आम आपको त्याग ऐसा नहीं सामने चीज है और नहीं ले रहे ये मुहराज कितने तो ये है सकाम मेरे साथ बहुत लिखी फिर उसमें तो व्रतों में बहुत वर्णन है उसका एक ग्रास लिया और चले जाए दो ग्रास ले चले जाए तीन ग्रास ले चले जाए माने देखो नहीं मिलता है वो तो मजबूरी में नहीं मिलने पर ठकुराना ही सकाम मिल जाए समझ में आया दो ब्रह्मचारी दृष्टान दे रहे अपने अपने जैसे मान लो कोई हमें सोने का पेन दे और तुम्हें ना दे तो अंदर में निदान मन कर लेंगे मिथ्या जैसी ना निदान मन कर लेंगे अपन भी प्रवचनकार बन जाए कि एक दिन पचास साल के बनी हो जाएंगे भाई साहब यहां से पढ़े तो अपन ही सोने का पेन मिले जी कर्म बंद कर ले निदान बंद कर ले अरे उस आत्मा के सामने सोने का पेन तुच्छ है हमें मिलने पर भी हम कह नहीं नहीं चाहिए देखना भी नहीं वापस कर दो वापस कर दो ये सकाम नहीं दे रहा है लिपसा करना निदान बंद है मिला का मिला नहीं फिर मजबूरी में कुछ नहीं हम कहा मरी जा रहे और पेन होत का चाहे एक रुपया को लियो चाहे एक लाख को लियो चाहे एक प्लास्टिक को ले लो चाहे सोने को ले लो एक काम तो दो ही बराबर कर हमें तो कौन मतलब मत दे नहीं मिला तो नहीं मिला वो तो तो तू मन मार के कह रहा है हम ब्रह्मचारी उसे कहते भैया कहते हैं हम आप त्याग की लिस्ट बनाओ आप जो चीज आपके काम की नहीं उसे कभी नहीं लोगे जिन चीजों को देख करके दूसरे ब्रह्मचारी को पढ़ना बिगड़ जाए वो चीज भी नहीं लोगे अच्छा। क्यों तुम सोने के पहन लोगे तो इन सबका क्या होगा बहुत खराब परिणाम होती है अपनी साइड से थोड़ा इतना नहीं होता कार्यक्रम उधर बहुत होता है सोनगढ़ गुजरात और देवलाली यहाँ जब भी गुरुदेव की जयंती हुई कोई कोई चांदी से कबाट जाए कोई सेठ ही आएगा वो चांदी से कबाट जाए ब्रह्मचारी की जरूरत नहीं तो भी ले रहे तुम क्या ले रहे तुम तो ब्रह्मचारी तुम क्या ले रहे नहीं नहीं प्रभावना तो करोगे कच्चे होता है प्रभावना करो कबा क्या करोगे फिर बस डरा पड़ा रहेगा बैसना है नहीं तुम्हें और काम में लेना नहीं है रखा गया क्या मतलब जनरदंड अपना उपयोग बर्बाद करे नहीं हमें नहीं लेना अरे आप ले लेना कहीं अच्छे में लगा देना अरे तुम ही लगा देना भाई तुमसे चलो जाओ हम क्यों लेना ध्यान रखना बहुत बड़ी बात कह रहे हैं इतनी घटिया हालत है चित्त की कि एक रुपए की कापी मिलती और एक रुपए का पेन मिलता है बच्चों के शिविर में ग्रुप शिविर में जितने आदमी वहां बैठे होते ले ही लेते लिखेंगे भी नहीं <laughs> एक रुपए का पेन और एक रुपए की कापी इतनी पतली सी आठ दस बारह पेज की वो वो काफी तक नहीं छूटती आदमी से उन्हें ये लगता दो रुपया की चीज भागते भूत की लंगोटी वाली अरे सम्यक दर्शन नहीं हुआ मत हो समझ में नहीं आई मत आओ दो, दो रुपया वो फायदा का छोड़े बन गया इतनी हल्की सोच है
सोचो इतने हल्के चेतन से क्या निर्जय समझ में आएगी तुम्हें ये कह रहे अकाम निर्जय सकाम निर्जय समझ में सकाम माने इच्छा सहित अकाम माने बिना इच्छा के मजबूरी में सह लिया इसलिए सम्यक दर्शन की मत है सम्यक दर्शन होने पर सकाम निर्जय होती है सम्यक दृष्टि को अकाम भी होती है नहीं होते ऐसे नहीं निचली भूमिका में अकाम भी होती है लेकिन सकाम की कीमत है अकाम की कीमत नहीं सकाम की कीमत है अब दो निर्जरा और है सही पाक और अविपाक हालांकि उनका ये प्रकरण नहीं है था वो करना नहीं संबंधी है सही पाक अविपाक लेकिन प्रकरण आ गया तो हम बता दे रहे थे क्योंकि इसमें सही पाक निर्जरा समझना कठिन है अविपाक निर्जरा तो सरल है समझ में आ रही अविपाक क्या चीज होती है अविपाक मतलब आत्मा में अपन मग्न हो गए तो कर्म फल दिए बिना खेल जाए खेल जाए सौ वर्ष के पांच सौ वर्ष के हजार वर्ष के लाख वर्ष के कर में ऐसे खेल गए तुम तो पता भी नहीं लगा वो खेल ही है लेकिन सही पाक निर्जा थोड़ी कठिन है इसे पचाने में बहुत पसीना आता है बहुत क्योंकि जो फल नहीं देता उसका तो पता नहीं लगता जो फल देती है ना उसका नाम है सही पाक फल दे के जाती जैसे निन्यानवे परसेंट नहीं बल्कि सारे मिथ्या दृष्टियों को ये पचाना कठिन है कि सम्यक दृष्टि आत्मा में रमते हैं वो छियानवे शादी भी करती है अब जी पहचान कितना कठिन है ऐसे क्या सम्यक दृष्टि उनसे तो हम ही अच्छे ये कई शादी करी हमने ये तो छियानवे यार कर रहे इनसे तो हम ही अच्छे आपको पहचाना मुश्किल पड़ेगा ये कोई सम्यक दृष्टि हो उसकी दस बारह शादी हो जाए आज की तारीख में उसके हम प्रवचन रखे थे और प्रवचन में शुद्ध आत्मा सुना है तुम पचा नहीं पाओगे बारह शादी करी सोचो करोड़ों अरबों खरबों का व्यापार हो जिसका और आपको हम कहीं सम्यक दृष्टि है और ये प्रवचन सुना रहे हैं आपको करोड़ अरबों की फैक्ट्री जला रखी इन्होंने क्या खाना दो आदमी घर के चार आदमी मेंबर है कहा क्यों कर रहे छोड़ दियो तुम्हें लगता है छोड़ दो सही पाक मेज रहा है वो बहुत कठिन है मैं बढ़ा नहीं सकता इसे सही बात नहीं सुना चौबीस तीर्थंकरों में से उन्नीस तीर्थंकरों की शादी हुई ये सही बात नहीं सुना है उन्नीस तीर्थंकरों की शादी में तीन तीर्थंकरों की छियानवे छियानवे यार थी शांतिनाथ कुंतनाथ और नाथ की और निर्जरा बंद नहीं हो रहे है सही पाक नहीं रहा है अब जी पुण्य का उदय समझाना कठिन है अब पाप का उदय समझाना तो और कठिन है सात सौ वर्ष तक कोड निकला रहा ये सही पाक नहीं रहा है खाए के धर्म आत्मा सात सौ वर्ष कोड हो रहा है इन्हें कर्म बांधे तो फूट रहे सही बात है कर्म बांधे तो फूट रहे नहीं वर्तमान में धर्मात्मा है वर्तमान में धर्मात्मा है मैं सच कहता हूं तुम्हारे सामने किसी मुझे फिर उपसर्ग हो रहे हो सात दिन तुम तो कैसे बर्दाश्त हो गया सात दिन कमट का उपसर्ग सही पाक नहीं जरा है पारसनाथ भगवान की सही पाक नहीं जरा है जी फल देके खेल रही हो भगवान का समोसरण लगना सही पाक नहीं जरा है भगवान का समोसरण लगना सही पाक नहीं जरा है दिव्य ध्वनि खेलना सही पाक नहीं जरा है जी छियासठ दिन तक बाणी नहीं गिरी ये सही पाक नहीं जरा है कितनी बातें उठी होंगी कैसे तीर्थंकर कहा पा तो भाव भी नहीं कि नहीं भाव केवल ज्ञान होता तो अभी तक तो दिव्य धनी खिलाती हमने तो जा सुनी केवल ज्ञान हो जाए तो दिव्य धनी खिला इनकी छियासठ दिन से नहीं खिल रही जरूर गड़बड़ हुई है गड़बड़ रामचंद्र जी ने सीता को जंगल में निकाल दिया ये सीता का सही पाक नहीं जरा है अब तुम राम को दोष देते रहो राम बहुत खराब है राम बहुत खराब है सीधा निकाल दिया सीधा निकाल अरे सीता का रही सही पाक नहीं रहा है अब रामचंद्र जी इतना वेद विज्ञान नहीं करे तो कितने दुखी होंगे हमने निकाल दिया हमने निकाल दिया लोग क्या कहेंगे दुनिया क्या कहेगी समाज क्या कहेगी हमने निकाल दिया बेचारी सीता परेशान हो रही होगी अब जो है तो है सही पाक नहीं जरा क्या करोगे रावण ने सीता का हरण किया सीता का सही पाक नहीं है <laughs> सीता की निर्जरा में रावण ही निमित्त बनना था इससे इससे पता लगता है तीन काल खचित है सही पाक निर्जरा भी खचित है किसके निमित्त से क्या होना वो भी खचित है 
इससे क्या फायदा हुआ इस सही पाल मिर्जा की थी चर्चा करने से तो मैं शांति रहेगी यही सही पाल मिर्जा के विचार करोगे तो रावण के प्रति द्वेष नहीं होगा रावण तो चला गया तुम क्या कर्म मान रहे रावण अभी भी कितने लोग रामचंद्र जी के नाम पर कर्म बांधते हैं तुम क्या समझ रामचंद्र जी सब पुरुषोत्तम मानते हैं नारी शोषण के ऊपर लेख पढ़ना नारी शोषण के ऊपर सदियों से नारियों का शोषण होता आया है सीता बिचारी सताई गई राम ने बिल्कुल कुछ गिना ही नहीं हो सके उन्होंने जंगल में निकाल दिया और बिचारी ऐसे वंजना और सब शोषण में लिखी नहीं लेख <laughs> मिथ्या दृष्टियों ने नारियों का पहले भी बहुत शोषण हुआ है अब दब के नहीं रहेंगे बराबरी का अधिकार वाह बराबरी का अधिकार लेकिन सही पाक मृजा के सामने दब नहीं पड़ेगा तुम क्या करोगे क्यों पहले तो निकल गई थी मुझे तलाक हो रहा है जी नहीं जी नहीं शोषण हो रहा है भाग के मनमर जी शादी कर ली थी और निन्यानवे नहीं हंड्रेड परसेंट लोग दुखी हैं कह आप कहां से आ गए जी राम जो तलाक हो रहे दुखी होती फिर नहीं कल तो मैं वो मोबाइल पड़ा था अखबार में फिल्मी हीरोइन होगी कितों ने लव अफेयर करके शादी करी और फिर तलाक होने बाद अकेली रह रही बेचारी सबकी लिस्ट थी इसमें सब अकेली रह रही बेचारी अपने मोड़ा मोड़ियों के संग कहे अब आप अब कहा हमने सोचा आपको बहुत दूसरी तीसरी शादी कर ली थी चौथी कर ली थी अभी तो अभी तो रह ही नहीं ना तो अंजना रह गई तो क्या दिक्कत थी कर्मी गोदे में अंजी नहीं है और जी नहीं रह रही भाई कौन शोषण करे कर्म के उदय के सामने बलिहारी है सही पाक मिर्ज रहा है सर जी हमारी बहुत बुराई कर रहे कोई बात नहीं सही पाक मिर्ज रहा है शांत रहा उसका करना पड़ा सर जी हमारा आदर नहीं करते आजकल किसी से गुरु का आदर नहीं करते नहीं कर सही पाक मिर्ज रहा है अपनी मिर्ज रहा करो अपन का उनकी वे जान है अपन का दुखी हो रहे भी हमारा आदर नहीं करते क्यों हीरा मुख से ना कहे लाख हमारा तुम क्यों दुखी हो रहे हो नहीं कर रहे मत कर रहे इन जैसे बहुत है जो नहीं कर रहे बहुत नहीं है निन्यानवे परसेंट है जो शुद्धात्मा को नहीं जानती वो क्या आदर करेंगे क्या कहा जो शुद्धात्मा को नहीं जानते वे क्या आदर करेंगे और इनकी आदर की वैल्यू क्या है क्यों जी वो इज्जत है बहुत अच्छा गायक है बहुत अच्छा लेखक है बहुत अच्छा प्रवचनकार है बहुत अच्छा मेमोरी है बहुत अच्छा पैसे वाले जी जी क्या जी इज्जत है क्यों जी इज्जत है सम्यक दृष्टि से पूछो उन्हें कलंक लगता है निजराधिकार चल रहा है निजराधिकार निजराधिकार कहां से चल रहा था बोलो कहां से शुरू किया था अभी आ शुद्धोपयोग से निकलना अपराध है जो हमें जो हमें भगवान आत्मा देखने के बजाय तो हमको गायक कह रहे लायक कह रहे नायक कह रहे गायक क्या क्या कह रहे वो प्रवचनकार कह रहे जी जी कोई दम है हमारी सब हमारी सुबह है जी शुद्धोपयोग की इच्छा करने वाले आने की इच्छा नहीं करते मैं जल्दी फेमस हो जाऊं लोगों को लगना चाहिए कि मेरे बेच में मैं सबसे अच्छा क्या हो जाएगा उससे क्या हो जाएगा उनके बेच में सबसे अच्छा गधो में ये घोड़ा निकल आया तो क्या फायदा हो जाएगा क्या कह रहे हैं क्या फायदा क्या हो जाए कॉलेजों में जेलेसी होती पढ़ते पढ़ते नहीं स्टूडेंट्स के बीच में जेलेसी बहुत होती है तो मैं क्या करता था बीकॉम फर्स्ट ईयर में बीकॉम फर्स्ट ईयर की बात है मैं सबको चार महीने पहले से कहता था पढ़ाई करो कुल मिला के सवा सौ दिन बचे आठ सब्जेक्ट है और सवा सौ भाग दो आठ का है सब पूरा कैलकुलेशन दिखाता था इतने से दिन बचे इतने में तुम्हें बीमार भी हो गया अभी चार महीने में शादी विवाह में भी जाओगे घर में भी काम आ जाएंगे मेहमान तो कुल मिला के एक सब्जेक्ट को दस बारह दिन मिल रहे हैं ज्यादा नहीं है और फिर इसमें एक बार अभी पढ़ोगे फिर एक बार परीक्षा के टाइम ही रिपीट करोगे उसमें मिला के दस बारह दिन है ऐसे पूरा कड़ी समझा के टेंशन करता था टेंशन में पढ़ो पढ़ने की प्रेरणा करता था तो एक दिन एक स्टूडेंट बोला हमारा मित्र था वो बोला सुमन तुम इतने पीछे क्यों पढ़ रहे थे सब सब पढ़े सब पढ़े सब पढ़े दूसरे लोग पढ़ रहे हैं सब तुम जो इमोशन में नहीं पढ़ रहे लेकिन बताते नहीं है तुम्हें ताकि कोई एक दूसरे को देख के पढ़ने ना लगे हाँ <laughs> इसलिए वो पढ़ते तो समय नहीं बता तुम क्यों कहते हो सब पढ़ो 
समझ गए मुझसे क्या प्रश्न पूछा कि तुम्हें जेल ऐसी नहीं होती सब ज्यादा ना पढ़ ली अपन फर्स्ट निकल जाए तो मैंने उसको उस दिन उसे उत्तर दिया था वो तुम्हें दे रहा हूं कि मेरा कॉम्पिटिशन इन गदों से नहीं है मेरा कॉम्पिटिशन तो पैंतीस हजार विद्यार्थियों से है यूनिवर्सिटी लेवल का इनसे क्या करेंगे इन बेचारों हरा क्या करेंगे क्यों तुम सेंचुरी मारने थी जब पिद्दी के बीच में पहुंच गए पता रिजी जैसे बच्चा के सामने सेंचुरी मार देता अरे तुम्हें सेंचुरी मारना है तो आईपीएल में जाओ ऑस्ट्रेलिया जाओ अरे कहा तो इतनी छोटी समझे कुछ क्या कहते ऐसे यहां समझना बहुत खराब सोच है कि हम अपने दस पचास में जेल ऐसी कर रहे जी हमसे आगे ना बढ़ जाए इससे ज्यादा ना हो जाए अरे दस पच्चीस हमारा 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 कॉम्पिटिशन तो तीन लोग के लेवल पर है सिद्धों से नहीं ज्यादा कहो तो ढाई दीप मेरे से चार गति ढाई दीप में कॉम्पिटिशन है भाई साहब छह महीने आठ समय में छह सौ आठ जीप मोक जाना है तो छह महीने आठ समय में ढाई दीप के बीच में अपना कॉम्पिटिशन है एक करोड़ में एक सौ एक को समय दर्शन होगा तो इतना बड़ा टप कॉम्पिटिशन है समय दर्शन का इनसे क्या है इनसे इन लोगों से क्या तुलना करें जी रोज मंदिर जा रहे थे हम पूजा करने लगे जी पूजा करने लगे तो हम थोड़ा सांस पड़ने लगे जी ये क्या है हल्की बात आप समझ गए आपको तो आप आपको सही पाल मिले जाए बहुत शांति मिलेगी विचार करोगे तो कोई बात नहीं हमें कोई खेद नहीं इनका ऐसा ही हो गया ये हमारी निंदा कर रहे कोई बात नहीं हमारी सही पाल मिले इसी तरह होनी हम स्पष्ट समझने लगे तीन सौ बीस नंबर की गाथा में चार प्रकार की निर्जा की चर्चा की है टीका में सही पाक अविपाक सकाम अकाम चारों प्रकार की चर्चा है बढ़िया ज्ञानियों की चारों निर्जरा होती है ज्ञान होती है उनको भी जितनी जितनी भूमिका है तो अकाम भी होती है उनको भी अविपाक भी होती है सही पाक भी होती है चार हो जाती है चले अब अब पढ़ो आगे यहां फिर प्रश्न है मिला कि शास्त्र में तो अकाम निजरा कही है वहां बिना इच्छा के भूख प्यास आदि सहने से निजरा होती है तो फिर उपवास आदि द्वारा कष्ट सहने से कैसे निजरा नहीं होगी हम इतनी सह रहे तो समाधान अकाम निजरा में भी बाह निमित्त तो बिना इच्छा के भूख प्यास का सहन करना हुआ और वहां मंद कसाय रूप भाव हो तो पाप की निजरा होती है देवादि पुण्य का बंद होता है वहां पर परंतु यदि तीव्र कसाय होने पर भी कष्ट सहने से पुण्य बंद होता हो तो सर्व त्रियंचाद देव ही हो तो हंड्रेड परसेंट त्रियंज देवगति में चले जाएंगे और त्रियंज गति देवगति से बड़ी है <laughs> देवगति में जगह भी नहीं मिलेगी उसी प्रकार उसी प्रकार इच्छा पूर्वक उपवास आदि करने से वहां भूख प्यास आदि कष्ट सहते हैं सो ये बाह्य निमित्त है परंतु वहां वैसा जैसा परिणाम हो वैसा फल पाता है जैसा वैसा मतलब शुभ भाव अशुभ भाव शुद्ध भाव जैसा फल हो जैसे अन्न को प्राण कहा उसी प्रकार दस प्राण है दस प्राण ग्यारहवा प्राण अन्न अन्न समझते हो अन्न अनाज समझते बेटे ग्यारहवा प्राण अन्न है दस प्राण तुझे कहलाती और ग्यारहवा प्राण अन्न क्या मतलब ये दस प्राण होने ये शरीर अनाज खाने से चलता है अनाज नहीं खाओगे तो ये नहीं चलेगा तो इसलिए उसको ग्यारहवा प्राण कहा अब तुम्हारे घर में एक कुंटल गेहूं रखा है मैंने कहा तो प्राण तो रखी <laughs> खाओ मत तो क्या होगा तो ऐसे वो प्राण है कहने का प्राण है खाओगे तो रखे रखे प्राण नहीं बद प्राण निकल जाएंगे फिर <laughs> यदि अनाज रखा ही रहेगा तो फिर प्राण निकलेंगे खाओ समझ गए खाओ ऐसे दस्ता देखे ऐसे ही बाहर निमित्त देखो तथा इस प्रकार बाहर साधन होने से अंतरंग तप की वृद्धि होती है इसलिए उपचार से उनको तप कहा है बाह बाह तप करने से अंतरंग तप की वृद्धि होती है इसलिए इनको तप कहा है परंतु यदि बाह तप तो करे और अंतरंग तप ना हो तो उपचार से भी उसे तप संज्ञा नहीं है उपचार से भी अंदर तप ही नहीं है तो बाहर संज्ञा कैसे पाए क्या बोला हमने जल्दी से अंदर असली तप नहीं हो विशुद्धि नहीं हो शुद्धोपयोग नहीं हो निर्मलता ना हो 
तो बाहर में जो उपवास आदि किया उसका नाम तप संज्ञा नहीं है समझ गए तप संज्ञा नहीं अब दृष्टान दे रहे तप संज्ञा नहीं मटर आती नहीं आजकल मटर आ रही मटर तो ऊपर से तो कबर बन गया उसका और अंदर बीज बने ही नहीं बाकी क्या कहलाते हैं दाने मटर के दाने भी बने ही नहीं पोची जिसको अपन कहते पोची ऊपर से तो मटर पैक है वो अंदर बनी नहीं तो बता तुम मटर खरीद के लाए कि छिलका खरीद के लाए समझ गए ऐसे अंदर में शुद्ध भाव नहीं हुआ वो बाहर में उपवास किया तो इसका नाम उपवास नहीं है जे कह रहे उपवास से तब कहला जब अंदर शुद्ध उपयोग हो ठीक है समझ में आया कभी कभी भुट्टा भी आते हैं कोई जल्दी तोड़ के ले आया कोई जल्दी तोड़ के तो वो इतने दूध के दाने होते हैं कि वो दांतों से भी नहीं टूटे मैंने है ही नहीं वहां ना के बराबर वो ऊपर से छिलके मिलके तैयार हो ही जाते हैं अंदर पका ही नहीं कुछ तो तुम बताओ क्या कहोगे उसे भुट्टा कहोगे ऐसे यहां समझो अंदर शुद्ध उपयोग नहीं हो तो बाहर के उपवास आदि को तब संज्ञा भी नाम नहीं पड़ेगा तो जी ने क्या कमाल किया है आगे देखो तो फिर क्या कहा है तो कहा भी है क्या कहा है कसाय विषया हारो त्यागो यत्र विधि दे उपवास स विज्ञय शेषम लंगनकम विदु जहां कसाय विषय आहार का त्याग किया जाता है उसे उपवास जानना शेष को श्री गुरु लंघन कहते हैं लंघन तो समझते ही हो गए सब लंघन माने वो चिकित्सा की एक विधि है लंघन लंघन कर रहे हो यदि आगे कसाय नहीं मिटी कसाय नहीं माने दो कसाय चौकड़ी नहीं मिटी सूक्ष्मता से स्थूलता से कहे तुम आज उपवास है वो कसाय कर रहे क्यों तुम गुस्सा कर रहे हो उपवास कैसे तुम्हारे उपवास के लिए गुस्सा क्यों कर रहे हो उपवास के लिए मान क्यों कर रहे हो माया क्यों कर रहे हो लोग क्यों कर रहे हो उपवास के दिन माया चाहिए ये ठगी की बातें क्यों कर रहे तो वो स्थूल सूक्ष्मता से क्या कहेंगे यहां दो कसाय चौकड़ी का अभाव तीन कसाय चौकड़ी के अभाव बिना उपवास उपवास नहीं है समझ आ क्या कहा दो कसाय चौकड़ी क्यों ले रहे हैं क्योंकि ये तप है पंचम गुण स्थान में उस भाष से प्रारंभ हुए और मां मुनिराजों को कहोगे तो छठे सातवें गुण स्थान में तो तीन कसाय चौकड़ी का अभाव होगा नंबर एक पांच इंच के विषयों का त्याग होगा नंबर दो और आहार का त्याग नंबर तीन समझ गया कुछ क्या कहा मुनिराज के लिए उपवास कब कहलाएगा वो तीन कसाय चौकड़ी का अभाव अभी दिखाई नहीं देती तो पता ही नहीं लगता कैसे कहोगे तभी से कसा आहार का त्याग किया उसे उपवास जानना शेष को लंघन कहते हैं ए क्या कह रहे हैं श्री गुरु श्री गुरु लंघन कहते हैं लंघन कहते मैंने उपवास ही नहीं कहते वो हम तो आज तुम चौक से उपवास करते हैं करते हो लंघन करते हो लंघन समझते हो लंघन क्या होता है लंघन क्या होता है शब्द है होता लंघन मैंने भोजन के टाइम को लांग जाना तो तुमने केवल भोजन का टाइम पास किया जी कह रहे <laughs> मैंने तुम्हें एक टाइम या दो टाइम भोजन करना था वो टाइम तुम तो लांग के चले गए किया नहीं तुमने इतना हुआ क्यों पर्वत पे जाओगे ना बंदना करने के लिए तो तुम्हारी कितनी बंदना कहना है एक बंदना ठीक वो जी यार ये डोली वाले बैठे इनकी कितनी बंदना हो गए होंगे अभी तक नहीं बताओ अरे वाह ऐसे कैसे नहीं तुमसे ज्यादा जाते हैं भी पूरी परिक्रमा करते हैं मैंने पूरी पूरी पूरे पूरे घूमते हैं और पक्के में जाती हैं तो हैं उससे क्या मतलब जाते तो हैं पर्वत तक देखो कमाल की बात हजार बार जाने पर भी लंगन है बस जी कहना है मैंने उन्होंने वो सब स्थान लांगे लांगना माने दूरी को तय करना लांगना इसका भी अर्थ होता है लांग जा लांग जा समझते हिंदी का शब्द है जंप मार जाओ यहां से जंप मार गए लांग लांग गए लांगना समझते हो ना यहां से वहां तक कूद गए तो लांग जाना कहते हैं क्या तो वहीं थाली लांग गए समझ गए ऊपर से निकल गए माने यहां से तुम पूरे समय से कर लांग गए 
लेकिन एक भी बंदा नहीं हुई ओह अब कल्पना तो सोचो जो ना जिस आदमी ने सोचा हो मैंने एक हजार बंदा किए ऊपर वो वही डोली वाली वो अपन कहते तुम तो लांग गए एक हजार बार लांग गए लेकिन तुमने एक बार भी दर्शन नहीं किया हमारी जरिए हमारी एक हजार की मेहनत बेकार जैसे बाकी बेकार बेकार मेहनत है ना यहां जी तुम्हारी बेकार गई तुम भले कह रहे हैं हमने बंदा करी ऐसे 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 करी लांग गए एक अर्थ हुआ व्यवहार से निश्चय से और ये तुम सम्यक दर्शन को लांग गए स्वानुभव सौ, को लांग गए तुमने ध्रुव का निर्णय नहीं किया उसे लांग गए कच्छ काम कर लंगन अब इसमें लिखा है कि उसमें लिखा देख लेना इसी में होगा शायद मेरे ख्याल से तो अज्ञानी का मिथ्या दृष्टि का भोजन नहीं करना अने उपवास आदि करना जी भोगांतराय का उदय है क्या का उदय है आज इसको भोगांतराय का उदय था भोग होना नहीं था इसलिए इसे ऐसा विकल्प आया कि उपवास कर ले इतना खतरनाक लिखा है सम्यक दर्शन की वैल्यू है ये समझ ना आप सम्यक दर्शन के बिना कुछ काम नहीं समझ गए लेखो आज लेखो तुम कितनी चीजें लांग गए अपने हमने तो ये पचास व्रत कर लिये होंगे अभी तक अभी से सौ उपवास कर लिये होंगे हमने दो सौ कर लिये होंगे तीन सौ कर लिये होंगे तुम बता रहे थे कितने उपवास हो गए चार सौ पांच सौ कितने हो गए इतने हो गए उतने अरे कहा हो गए भाई स्वरूप को लांग गए तो लंगन है बड़ा कठिन है दूसरों को कहना ले अपने पे लगाओ वो लांग जाती ठीक है समझ आ रही बात फिर से विषय कसाय और आहार कसाय माने समझ गए दो कसाय चौकड़ी का तीन कसाय चौकड़ी का इतनी सूक्ष्मता से लेना इस स्थूलता से देखे तो क्या तुम उपवास की कसाय मत कर प्रमाण नहीं करो सो गए सो रहे फालतू तो समय ऐसे फिर असली उपवास कोई करेगा नहीं तुम बोलो करना है कि नहीं करना है दुनिया करेगी नहीं करेगी उनकी तुम ठेका मत लो ढाई दीप में बहुत है क्या कह रहे ढाई दीप में बहुत है तुम जी मत सोचो कोई नहीं करेगा तुमने इतने सौ दो सौ पांच सौ अज्ञानी देख ली कोई नहीं करेगा मत करें नकली दुकान नहीं चलेगी असली चलेगी उसमें क्या दिक्कत है फिर ऐसे तो कोई साधु ही नहीं बनेगा यदि तुम इतनी बारीकी से पढ़ाओगे तो अरे क्यों चिंता कर रहे हो तीन कम नौ करोड़ मुझे सदा विद्यमान रहती तुम कमजोर लोगों के बीच में रहते हुए नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे बस बनेंगे ना तीन कम नौ करोड़ होते हैं विश्वास रखो होते हैं समझ गए क्यों अंतरिक्ष में क्यों तुम्हारी क्या नाम तो दुर्ग से कितने लोग गए अंतरिक्ष में क्यों नहीं गए एक काम करो हम सरल कर दे रहे विधि ताकि चले जाए दो चार अरे सरल विधि करके थोड़ी चले जाएंगे विधि तो वो ही रहेगी यहां से जाना पड़ेगा अंतरिक्ष में यहां से मोक्ष जाने की विधि तो वो ही है तो हमें इस बात की चिंता है कि ऊपर कोई दीक्षा नहीं लेगा फिर कोई उपवास नहीं करेगा फिर पला नहीं करेगा सरल कर दो जिस सरलीकरण से मोक्ष नहीं हो जाएगा शीतलीकरण से मोक्ष नहीं हो जाएगा नहीं नहीं फिर ऐसे कोई बनेगा ही नहीं फिर परंपरा टूट जाएगी तुम्हें परंपरा की चिंता है तीन कम नौ करोड़ मुझे सदा भी दिमाग रहती तुम का परंपरा चला रहे नकली बता गरीबों की बस्ती में मावा नहीं मिलता तो आठा तो नहीं जमा ली थी <laughs> नहीं मिलता तो नहीं मिलता जब मिलेगा जब मिल जाएगा जिस दिन मिलेगा उस दिन मिल जाएगा याद तो नहीं आठ एम बस कल्पना कर ली थी <laughs> लो भाई मावे की बर्फी खा ऐसा तो नहीं करेगा कोई गरीब में तो है पहले नहीं गरीब कहीं अमीर भी रहते हैं ऐसे तीन कम नौ करोड़ मुझे सदा है मैं कई बात को कह रहा हूं पता है जब हम ये सोचते ना परंपरा टूट जाएगी तो परंपरा बनाए रखो तो आप परंपरा बनाओगे तो सम्यक बनाओ मिथ्या बनाओगे तो मिथ्या मार की परंपरा चलेगी सम्यक मार की परंपरा नहीं चलेगी तो हमसे पूछे भाई सब रात्रि भोजन छोड़ना है तो हम तो वही बात कहेंगे रात में पानी की एक बूंद भी पियोगे तो रात्रि भोजन का त्याग नहीं हुआ ऐसे पर कोई करेगा ही नहीं तो करो चाहे मत करो जो तुम जानो तुम्हें अभी अभ्यास करना तो अभ्यास कर लो 
आठ बजे तक पानी पिएंगे सात बजे तक पिए तुम जी क्यों कहना रात ही भरेंगे त्याग मारे मत क्यों कल कौन बड़े हो जा रहे हैं अपन कच्छ कहते हम रात में भोजन करती हैं रात में भोजन करती हैं हम तो पानी पीते हैं अरे तो पानी भी भोजन का ही एक हिस्सा है क्या तुम कर दिक्कत है तुम ब्रह्मचर्य नहीं ले रहे कोई बात नहीं तो ये प्रदर्शन करो हम विवाह नहीं कर रहे हमने विवाह नहीं करने का नियम लिया है अब ये अब्रम वहां छूटा नहीं है हमारा विवाह नहीं कर रही बस खत्म फिर धीरे धीरे तैयारी कर रहे अभ्यास करें जिस दिन हो जाएगा तो ब्रह्मचर्य ले रही है यहां से तुम तू ऊंचो बताओ ब्रह्मचर्य कोई ले गई नहीं हाँ तो बात लेंगे क्यों इतने महंगे हीरा बेचोगे तो सब्जी भाजी वाले नहीं खरीदेंगे तो नहीं खरीदेंगे हमारे तो एक महीना में एक हीरा बिक जाए हमारी कीमत हो जाएगी हमें तो कमाई हो जाएगी हमें कहा करने इतना सोचना पड़ेगा समझ में आया भैया यहां कहेगा यहां कहेगा यदि ऐसा है तो हम वो बात शादी नहीं करेंगे भाई के बाद तो देखो टोटो जी ने ये नहीं दिया देखो कितना बड़ी उत्तर लिख रहे उससे कहते हैं उपदेश तो ऊंचा चढ़ने को दिया जाता है तो उल्टा नीचे गिरेगा तो हम क्या करेंगे भाई हम तो ये बता रहे उपास भी बहुत बड़ी चीज है जिससे निर्जरा होती है तुमने केवल रोटी नहीं खाई हम आ तो कर्म कट गए कर रहे ऐसे कर्म कट रहे इसके से कर्म कट जाएंगे इसलिए उपास भी बहुत बड़ी चीज है समझो उसे तू उल्टा नीचे गिरेगा तो हम क्या करेंगे यदि तू मानाधिक से उपवास आदि करता है तो कर या मत कर ले कर या मत कर ले हम मार से तिल नहीं कर सकते कुछ सिद्धि तो नहीं है और यदि धर्म बुद्धि से आहार आदि का अनुराग छोड़ता है तो जितना राग छूटा उतना ही छूटा परंतु इसी को तब जानकर इससे निर्जर मानकर संतुष्ट मत जितनी शक्ति उतनी कर लो हम मना नहीं करते हम जी थोड़ी करी तो हम अभ्यास ही मत करो क्यों हम जी थोड़ी करी तो हंड्रेड परसेंट ब्रह्मचारी आज ही हो जाओ हंड्रेड परसेंट उपवास आज ही कर लोगे उपवास के लक्ष्य में तो रखो तो एक दिन मिल जाएगा वो दस साल लग जाए पांच साल लग जाए पंद्रह साल लग जाए अरे दस भाव लग जाए कहीं सही को दिमाग में तो रखो कि जी असली तो जी है असली नकली का अंतर बता दे रहे तुम्हें असली कार एक करोड़ की आएगी और ऐसे तो कोई खरीद नहीं पाएगा सो बजार के पांच रुपया की ओडी लिया है पांच रुपया खिलो ना ओडी कार असली ओडी कार तो एक करोड़ की आती है ऐसा <laughs> है मिथ्या दृष्टि का खिलौना वो बास आदि खिलौने हैं ये तो फिर भाई तो फिर ऐसा तो कोई करेगा नहीं अरे तुम चिंता नहीं करो कर या मत कर कितना बड़ी लिखा और फिर तेरा जितने पढ़ना हो तक कर कोई मना तो करता है देखो जितना राग छूटा उतना ही छूटा परंतु इसी को तब जानकर इससे निर्जरा मानकर संतुष्ट मत हो तथा अंतरंग तपो में प्राश्चित विनय भैया वृत्ति स्वाध्याय त्याग और ध्यान रूप जो क्रियाएं हैं उनमें बाह्य परिवर्तन उसे तो बाह्य तब बत ही जानना जैसे अनशन आदि बाह्य क्रिया है उसी प्रकार यह भी बाह्य क्रिया है कौन सी प्राश्चित विनय भैया वृत्ति ये भी बाह्य क्रिया है इसलिए प्राश्चित आदि बाह्य साधन अंतरंग तप नहीं देखो जिस तो बाहर में जो प्राश्चित लेती ना गुरु से वो बहिरंग तप ही है वो क्या खोजा सा किया है गया बाहर में विनय करना ये बहिरंग तप ही है भैया व्यक्ति करना गुरु की सेवा करना ये बहिरंग तप ही है नाम अंतरंग तप है समझ में आ गया जैसे अनशन आदि बाह्य क्रिया है उसी प्रकार ये भी बाह्य क्रिया है इसलिए प्राश्चित आदि बाह्य साधन अंतरंग तप नहीं है ऐसा बाह्य प्रवर्तन होने पर जो अंतरंग परिणामों की सुनता है वो उसका नाम अंतरंग तप जानना बस इसी को समझाता हूं फिर बाकी और चर्चा करेंगे भाई ये पूरा नहीं हुआ अभी पढ़ेंगे कल पूरा करेंगे इसको कुछ समझ में आया कुछ गड़बड़ क्या होगी इसको अपन तो समझ रहे थे कि छह अंतरंग तब अंतरंग जैसे कह रहे कोई कहीं लिखा नहीं मिलेगा जो टोटो मंजिल लिखा है ये कह रहा था अनुशीलन चारों अनुयोग से मिलान बिठा करके भाषा लिखना कोई माइकल की ताकत नहीं है कि छह अंतरंग तब को बहिरंग तब लिख दे बारह प्रकार के तब में छह तो बहिरंग हो गए बाहर से दिखाई देते हैं लेकिन छह की भी जो क्रिया है ना छह की जो क्रिया वो भी बहिरंग ही है तो फिर अंतरंग तब क्यों कहा इसको अब ध्यान सुनना थोड़ा बहुत ध्यान सुनने अंतरंग तब जाएगी उस समय जितना शुद्ध उपयोग है ना वो अंतरंग तब 
जैसे कई बार ऐसा होता है अपने घर में मेहमान आए और खराब मेहमान है खराब मतलब खराब है उनका कैरेक्टर अच्छा नहीं ठग है खाने की रुचि बहुत है कुशील है ऐसा कुछ भी खराब और अंदर तो जानना है खराब जब घर में मेहमान आए तो आई 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 पधारी पधारी बैठे बैठे तो बाहर से तो बिना करी और अंदर से तो नहीं हुई यहां से इस चीज से भी कपड़ से गुरु को अब क्या करें वो तो बोलना पड़ेगा उनकी जय तो बोलनी पड़ेगी सो ऊपर से तो जय बोल देती है नमोस्तु कर देती है सब कुछ कर देती है और अंत अंदर लगता है जी कब जाए कब हम एक हो जाए कब हम अकेले रहे इनके चक्कर में बड़े परेशान है ऊपर से ऊपर से हाथ जोड़ रहे अंदर से लग रहा भजन जिस ऊपर ऊपर से हमें खुश कर दो अंदर से लग रहा इनको आचरण बहुत बेकार है बातें बहुत बेकार है क्या बताने अपन जा रहे ऊपर से बहुत उपकार हुआ आपका बड़ा लाभ हुआ हम हमारे ऊपर आपका उपकार सदा याद रहेगा ऊपर से ऐसे बोल रहे अंदर अंदर का लग रहे बहुत बेकार है बहुत चिल्ला था बहुत टोक था कभी हमारी भी तो सुने अपनी अपनी सुना दी मुझे जी अंदर अंदर पची गया जाए तो इसका इसलिए ने कहा जब तक तुम्हारा अंतरंग शुद्ध उपयोग नहीं हुआ तब तक वो बहिरंग तब जैसा ही है अब इसकी बहुत गहराई बताई नहीं है गहराई बहुत है एक दो दिन पहले कहा था भैयावृत्ति के नाम पर कहा था थोड़ा सा भैयावृत्ति में आज फिर यहां कह दे रहे भैयावृत्ति एक तप है तुम्हें अता पता भी नहीं है और तुम ये ये बहिरंग जो भैया व्यक्ति करी ये तप नहीं है यदि तुम्हारी बहुत भी शुद्धि हो शुद्ध उपयोग हो तो तुम सेवा करने से पहले गोर से देखोगे चेहरा उनकी करोड़ पलटने का तरीका देखोगे कि इनकी कमर में दर्द है कि पीठ में दर्द है कि पैरों में दर्द है वो तो आप इशारा समझो उनका ये सिर भारी है आंखें भारी हैं तो आप समझो तो भैया व्यक्ति कर पाओ अब तुमने बहुत जमकर कर्ज के दबा दिया अब मुझे रात को तो नहीं बोलेंगे लेकिन कुछ ना कुछ रिएक्ट ऐसा हुआ तुम समझ लो अपन ज्यादा जमकर दबा दिए कहीं दर्द तो नहीं है देखो सूजन तो नहीं है लाल तो नहीं पड़ रहा कुछ है तो नहीं मोज तो नहीं आ गई नहीं तुम दवाई चले जा रहे कई बार भैया व्यक्ति के समय भक्ति कहां लगे जोर जोर से तो उनकी वो ऐसे करी उन्हें समझ में नहीं आई कभी अभी तुम कर गए समझ गए क्यों कौन से स्थान पर कैसे दबाना चाहिए अब दुबले पतले हैं और सीधे पैर है और इधर दबाए जा रहे तो हड्डी टूट नहीं सकता क्या जैसे सूखी लकड़िया बीच में दबा ऐसे हड्डी हड्डी बीच में दबा तकलीफ ना हुई मैं कैसे पता ही नहीं हम तो दबाए रहे तो पहले तो पहले तो समझदार हो कि कितनी दब, कितना दबाव देना पड़ता है किस स्थान पे कितना दबाव देना पड़ता है कई बार ऐसा होता है शुरुआत बहुत अच्छी होती है फिर एंड थक गए अरे जी क्या मतलब पूरे शरीर पर दबाव एक जैसा हो ऐसे हाथ में खूब दबा दिए इसमें कम दबा दिए दोनों हाथ दबाओ और इसीलिए वो कहावत चलती है एक पांव दबाओ एक कुत्ता काटे मैंने वो कहावत है मैंने दोनों दबा अब एक दबाया चलते बने एक पैर दबाया चलते बने तो कहा मतलब नहीं मिला मैंने बहुत सोचना पड़े हम अभी इशारा वर्ग किया है विनय भैया व्रति है ना सब चीज ध्यान वगैरह इन पर खूब प्रवचन हो सकते हैं छह अंतरंग पे बैठ गए यहां से यहां से ध्यान नहीं है का, का ध्यान के लिए बैठे जी तो बताओ पहले कौन सा ध्यान के लिए बैठे का के लिए बैठे अब जिसको नमकार मंत्र के लिए बोल नहीं आता वो तो उसे तो पता भी नहीं ध्यान में भगवान आत्मा देखना कि क्या देखना कुछ नहीं अब मैं तो बस नमकार पढ़ना अथवा पाठ पढ़ना अथवा रटा रटा वो लिखा हुआ है वो पढ़ना तो तुम का ध्यान कर रहे जी तो बताओ तब तो इशारा इसलिए कर दिया विस्तार करना है इसका मैंने अंतरंग में शुद्ध उपयोग हुआ ना तभी इतनी समझ में आएगी क्या कह रहे अंतरंग में विशुद्धि हुई उन्हें समझ में ही नहीं आएगी जी हम अभी कह रहे हैं यही नहीं समझ आए फिर ये इशारा कर दिया तुम्हें पता है श्रावक कैसे लिखे श्रावक मुहिराज अबोला बालक की तरह है मुहिराज 
कैसे हैं अबोला अबोला समझते हो बोलता नहीं वो छोटा बच्चा होता है बोलता नहीं बताओ माँ को कैसे पता लगे कि इसकी हसरी डर गई माँ को कैसे पता लगे इसके पेट में दर्द है माँ को कैसे लग रहा है कि इसके सिर में दर्द है माँ को कैसे पता लगा कि इसे लेटरिंग जाना है बाथरूम जाना है माँ को कैसे पता इसे प्यास लग रही होगी माँ को कैसे पता लगा कि इसे भूख लग रही होगी जैसे माँ बालक को पहचान जाती है ऐसे श्रावक मुनिराज को देखते से ही पहचान जाती है अब आजकल की तारीख तो बड़ी खतरनाक है ज्वाइंट फैमिली में सीख जाती थी सब बातें बुजुर्ग अम्मा होती जट पे जाए पेट आंखें लाल हो रही रात की नींद नहीं भाई ए घी सक कर देते अब आज की अम्मा तो बात रोटी चाहिए हमें नहीं मालूम का खा रहे तुम और और पूरी पकवान खा लियो अच्छे से गरीश खिला देना ऐसा नहीं बहुत समझदारी की जरूरत है समझ गए भैया वृत्ति में आरदान भी है अतिथि संविवाह भैया वृत्ति के भेद नहीं है केवल हाथ पैर दबाना ही नहीं होता ये भी भैया वृत्ति आहारदान कैसे दोगे आप मैंने इतने विस्तार से जाके देखना इसमें गहराई से तब जाके शुद्ध और ये शुद्ध उपयोग से ही आपको इतनी ताकत आई नहीं पैसे से नहीं होगा अब कराओ तो करा लियो हम नहीं हम नहीं करते हाँ हमारी जितनी ताकत है हमारी जितनी योग्यता है हम तो इतना ही कर सकते जी 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 तीव्र कसा है तुम्हारी विशुद्धि बढ़ेगी शुद्ध उपयोग बढ़ेगा तभी तुम्हें ये बात समझ में आएगी नहीं नहीं हम तो सोचो तो सही सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और दीक्षा लेकर के गुरु की समाधि कराए जो हजारों सेवकों से सेवा पाते हो और खुद गुरु की लेटरिन फेंकते हो बाथरूम फेंकते हो कफ निकालते हो नाक साफ करते हो आंख का कीचड़ साफ करते हो धन्यवाद शिष्य अंतर में इतनी विशुद्धि आएगी तब कर पाओगे अब ये देखो एक दिन की बात तो है नहीं अब ये तो दस पांच साल ऐसे ही लेटरिन करने अब हम कहा करें इनके संग हम एक आध दिन तो कर सकते अरे तो मैं शुद्ध उपयोग नहीं इसलिए ऐसी भाव आ रही माँ अपने बेटे को कब छोड़ देती बताओ कितने दिन तक लेटरिन करेगी छोड़ देगी एक दिन की बात तो है नहीं अभी रोज के रोज बिस्तर गंदा कर देता है हट क्यों कब फेंक देती है बच्चे को बोला ऐसे शिष्य गुरु को कभी नहीं तरसता लेकिन कितना कितनी निर्जरा 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 समझ गए कितनी शुद्धता होगी अंदर में जब निर्जरा होगी बहुत गहरे गहरे पार्ट है विचार करना ओम नमस्ते ज्यादा हो गया